拥抱着夏天的余温，听风呼啸着，穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，和上旧。我看见你眼中的星辰，我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷，仿佛还没。来了来了，许静静要犯大招了。受伤了，这没事，完了完了，快快快，走吧走吧走吧，走走走走走，没事。走走哪里疼？还能动吗？许静，你什么意思？啊？不是，我真不是故意的。你就是诚心的，你就是想看我在全校人面前出丑。什么惊艳的一次，全都是骗人的！我没有惊艳，你相信我，我真不是故意的。你就是故意的，你知道我费了多大劲才让我妈来看我演出的吗？我，静静，我真的上上那个飘机，但是我不知道为什么我会撞到你。文化街，我们拉拉队根本就没义务跟你们一起演出，是我去说服我的队员还有老师。我这么帮你，你为什么要这样对我？现在没有证据证明雪晶晶是成心的，还是不要随便下判断。我真是听不下去了，你凭什么怪晶晶啊？你是不是有被害妄想症？也有可能是你位置站错了呀！我舞台经验最多，我根本就不可能走错位置。静静，你伤到哪儿了？啊，你疼不疼啊？你给我走吧！哎，反神了呀！赶紧送医院呢！对对对，走走走，赶紧去医院。哎，大家要回去看演出。大家都回去吧。从表面上看，主要是扭伤了，但是具体真的是什么情况，还是需要再做个核磁。哎，医生，那他这个伤得养多长时间才能好啊？会影响我女儿跳舞吗？我女儿可是要考舞蹈学院的。刚才跟您说了，具体真的什么情况，需不需要做手术还是保守的疗法，都需要做完核磁才能知道。这样，我先给你们预约明天的核磁。啊，谢谢谢谢啊，谢谢医生。怎么样，现在感觉啊，还疼吗？哎，你说，徐静静不能有什么事儿吧？可能就是把脚崴崴了。那他要是真因为我跳不了舞了怎么办呀？哎，你别自己吓自己。康建伟，你相信我吗？当然啊，你又不是成心的。可是徐静静不信啊！你知道我最难过的是什么吗
，我帮他打流氓，给他做头套，为了他比赛给他拍视频，我连我爸的金话筒都给卖了。我以为我们终于能当朋友了，结果他还是把我当敌人。星星，那个动作对你来说很难吗？其实也不是。主要是那个动作，我们只在跆拳道教室练过，从来没有走过台，所以高湛才会在台上给我做一个标记。在，我不知道今天怎么就失误了呀。刘婉，这次医药费我们家来承担。这不是钱不钱的事儿，静静的脚要是出了什么问题，影响了高考。你们负得起这个责任吗？刘婉，你现在说这话有什么意思呢？我们家晶晶她不是有意的。行了行了，都少说两句吧，孩子看病重要三班那个许静静啊，看不出来他这么大就是他。想说这种计划还许静静，所以说呀，人不可貌相。人是不可貌相。但瞧你们仨这样，一看就是颠倒黑白、是非不分的。黑医生。没事吧？没有伤到韧带。哎，那不会影响他跳芭蕾吧？妈，你就只有这一个问题吗？听医生说，他年纪轻，好好养一阵，对运动啊、跳舞啊都不会有影响。我再给他开一些活血化瘀的药，这样他会好快些。哎呀，谢谢医生，谢谢医生。没事了啊，很快就好了。静静。你这个脚现在没什么大问题了，要不要跟徐静静说一下？要说你说。静静。爸，你昨天又不是没看到。你是不是还觉得徐静静是故意的呀？这样，你静下心来自己好好的想一想，再做出答案。之前说两件事儿啊，第一件事是个好消息，徐静宇同学呢，他的脚没什么大碍，应该马上就可以回来上课了。第二件事儿就是你们最期待的，分班考。分班考，你分班考了？我还没说呢，都这么激动啊！陈老师，你带哪个班呢？文科、理科，我会永远追随你的。<笑>这里有一份初步的意向书。大家回去呢，把你们想考的大学、感兴趣的专业填一下。我呢会根据你们的意向书，还有你们的成绩，给出你们选文还是选理的意见。然后成绩好的同学呢，要不要参加一下我们的提高班？自己也想一下啊。没胃口啊？要不挤点美奶滋，可算笑了。静静都说没事了，你别把自己这么病了。静静难受是因为她被冤枉了
。哎，知道已读公读吧？你现在不是因为徐静静冤枉你难过吗？那你就想想更难过的事，比如说分班考啊、考大学的事儿啊，用一种痛苦盖过另外一种痛苦就可以了。哎，康家伟，整的我都没胃口，都怪你。总是要面对的嘛。怎么样？想好选文选理了吗？我要参加艺考，肯定选文了。但我想进提高班，我无所谓，只要有北京大学愿意收留，什么专业都可以。为什么非要去北京啊？追他的小七方便呗。<笑>你呢？今天肯定跟着高湛选吧。但是高湛会进提高班吧？那，你也试试提高班。嗯，我现在就是在想，这多亏静静的脚是好了，没什么事儿了。那你说他万一有事儿，那我算不算是亲手毁了他的梦想？那他这个意向书怎么填啊？我现在想想就后怕。高湛，你怎么也来了？我觉得不太对劲儿，就上来看看有没有什么蛛丝马迹。我也是这么想的，你看看这。标记，这是我给许莹贴的起跳标记，但是现在被人挪到了那边。你是说有人想看许晶晶出丑？你腿好些了吗？没那么疼了。呃，其实我这次就是想……你是来替许晶晶解释的吧？没有，我。我我不是我，我就是想跟你讲，你还真的不是很会说谎呢。说吧，你想替他辩解些什么？其实你那天因为着急上火，觉得他是故意的，我可以理解。但你回过头来好好想想啊，如果他真见不得你好的话，干嘛还帮你做头套，帮你录比赛视频？再说了，这个慧眼对他来说也很重要。那个动作没有完成好，丢人也有他的份儿啊。他干嘛做这种损人不利己的事儿呢？我这舞台太黑了，什么都看不见啊。停。从上场到演出只有短短几秒钟时间。如果嫌疑人有大幅度动作的话，我不可能注意不到。你是说，嫌疑人很可能在原标记点的附近？嗯，那基本就可以排除跆拳道的人了。你上台演出的时候，有没有发现有什么人不对劲儿？同学，呃，请问一下。你记不记得上次表演的时候，台上有没有什么奇怪的地方？没有哎。谢谢。你学跆拳道这个动作，好痛啊！可是刘雅。哎哎。我给你打听个事儿。啊，刚听说了。啊，拜拜拜拜。什么事儿？那次你上台之后，暗场的时候。你有没有发现自己身边有什么人做奇怪的举动？没有啊，什么奇怪的举动？就比如说，有没有什么人弯腰，或者蹲下之类的？我好像。
生界的混血系携带来着。不过这也不算什么奇怪的举动吧。妈，啊，哎呦，吓死我了！西，干嘛呢？对，干嘛呢？我干嘛那么心虚啊？走走走，咱俩看看这里。哎，别别别别！我觉得现在徐经理都恨死我了。他们现在最不想看见的就是咱们一家三口。哎呀，邻里邻居都住着，你说，怎么着？一辈子老死不相往来了还？哇，那你说，万一徐静静把我踢伤了，你生不生气？那也不可能啊！你都跟熊似的，谁能把你踢伤？咦，去不去？哎，去不去啊？啊，你亲耳听到的？我亲耳听到的。我刚不是去给陈老师送作业吗？刚好看见他徐静静他妈妈进来。不是，他具体怎么说的？说徐静的情况不是特别好，好像是什么跟腱撕裂。跟腱撕，不是说没什么大问题吗？我之前也以为是没什么大问题啊。他妈妈说，好像徐静静不想让我们知道，怕我们大家担心，所以故意让陈老师这么说的。他妈妈还说，好像还得手术，要养很长时间，以后再也不能跳舞，再也不能，不能还能走路吗？估计悬了。对不起啊，静静，这两天学校功课太多了，我拖到现在才来看你。吃橘子吗？静静，我都听说了。听说什么？你要做那个手术？你怎么知道的？同学们是不是都知道了？呃、哦，不不不，我我我是不小心听高湛说的，高湛是无意中在陈老师办公室听说的，其他同学都不知道，都不都不知道。医生说，医生说做手术都不一定能好，别说跳舞了，就连像以前那样正常的走路都不知道要恢复多长时间。我这次绝对不会原谅徐晶晶的，绝对不原谅。高湛说了，他已经找到了徐晶晶陷害我的证据，他这是故意伤害，是犯罪行为。对不起，晶晶，晶晶。静静，你最后那个飞踢起点很重要，起跳早了不再重新位，起跳晚了容易撞到其他同学。回头上场之前，我会在演出的场地上面给你做好一个标记，你看清楚标记就不会出错了。了。我当时就想让许晶晶在台上出丑，但我真的没有想到。最后撞倒的会是你，我要知道最后撞倒的会是你的话，我绝对不会这么干的。真的，你相信我，你为什么要去陷害许晶晶啊？我不都是为了你吗？为了我。嗯、我不想给自己找借口，是我挪动了标记，还导致你受伤。这些都是我的问题，我忍。但是你真的没有看到，在你把表演时间让给跆拳道手以后，许晶晶非但没有念着你的好，还在练习的时候跟高湛各种套近乎。你不知道他跟高湛在一起同台，他有多得意。但是在我心里，他爱我未学。你能不能别替我瞎操心了？高湛他跟谁关系好，跟我有什么关系啊？你的腿，我的腿没事儿，刚才是我骗了你。那高湛和
，唐家伟。对，他们俩早就怀疑你了，所以才一起想了这个办法。你们居然一起骗我，啊！这是重点吗，魏雪？如果不是他们俩想了这个办法，你还要许晶晶替你背多久的黑锅？还有我，你还要我被你蒙在鼓里多久？对不起，晶晶，你现在最对不起的人不是我，是许晶晶。吃鱼，胡闹！晶晶啊，你是不是还在为静静的事情自责呢？嗯，老爸和你说啊，这样的意外呢，在舞台上太常见了。嗯，就比方我说啊，嗯，我这两天主持一婚礼，嗯，那个新郎啊，足足有三百斤啊。哎，这哥们儿一上台，你们猜怎么着？他啪一下就把这舞台给踩塌了。啊，对呀、啊，啪一下，摸那个新娘倒不傻，就直接向我扑过来了。啊，没想到吧？后来呢？后来那哥们就送医院了呗。哎呀，帅的！我说新娘。哎呦，当时我大意了，没闪开。故意没闪开的吧？谁故意啊？我让人成心真。老许啊，<笑>不是老婆、啊，你这个见光火石之间，我反应没有那么快呀、啊，是不是啊？是没闪开，<笑>所以啊，晶晶，不要再为这样的事情自责和内疚了，这是意外。再说了，不是说那静静也没什么事儿吗、嗯？就是啊，啊，来、嗯、来来来来，吃菜吃菜，啊，嗯，哦，对了，啊，老师问让我们选文还选理，选文，听老爸的，有什么老大的？听自己的，来选文选理都听自己的。我是过来人，我有经验，选文。什么意思啊？啊，瞧不起我没上过大学呀、啊嗯嗯嗯？你看我念过大学有什么用啊？还是要听你指挥，是不是啊？嗯、我意思呢是，咱们晶晶，你看就不像学理科的料，你瞧瞧咱们。谁说不像学理科的料啊？啊，选文选理，妈都支持你，嗯、相信你，嗯，爸支持你，相信你。哟、嗯，这时间了。谁来了？哼，不会是你那个新娘来了吧？不可能，我和新娘是不准来我家的。还、哎、新娘，哎，你听着，听老爸的，一定要学文科啊！把文科学好了，回头咱们开一婚庆公司，你策划，我主持。吃饭了没有？哎，晶晶，你看，我们同学来了。晶晶的经过大概就是这样。对不起啊，许晶晶，你太过分了吧，魏雪。我已经知道错了，但这件事情可不可以不要再让其他同学知道了？你现在知道害怕了？你当初挪动标记的时候想什么了？我当初被冤枉的时候，你在旁边可是看着的。我已经道歉了，而且我是因为静静，所以你不是因为静静，静静让你撒谎了吗？让你挪动标记了吗？没有，所以一切你都是为了你自己。你说什么呀？我就一直想问啊，你为什么对静静和高湛的事那么上心啊？是不是你也喜欢高湛？所以你只有缠着徐静静，你才有一丝丝接近高湛的机会。徐静静，你不要胡说，我有没有胡说你自己心里清楚。是，徐静静在你心里是女神，跟我这种小嘎巴豆子不一样。我怎么可能有机会跟高湛一起表演呢？但偏偏就是我，所以你嫉妒坏了。我说的没错吧？你能不能别拿静静当挡箭牌了？你什么时候能学会独立行走啊？啊！恭喜静静回归三班啊！哎呦！<笑>给你的，谢礼，无谈的。我
帮你这么大一忙就送我一这。你不是喜欢吃甜的吗？这个你能吃？我这也太糊弄了。没，没没别的了。还不够啊？够，够了，够了，够了。还有这个。这离我的帅气差太远了，你什么化工啊？努力努力不行，再提高提高。我说康家伟，我辛辛苦苦给你设计这个，你就这个评价呀？啊？不要还我，不要还我！要，要啊！我说我不要了吗？开始吧。这次呢，谢谢你还我清白。如果不是你的话，我可能跳进黄河都洗不清了。嗯，嗯。不过你什么时候查的案呢？我都不知道。那查案肯定得是秘密行动。我跟你讲，我可是走访了相当多的群众，调查了相当多的线索，抽丝剥茧，深挖细查，最终才锁定了被选。嗯，知道了，知道了，都是你的功劳，好吧？对，你的大恩大德呢，我会铭记于心的。嗯。群众是我和康南伟一起走访的。老哥，吓我一跳！你敢说什么？我说，群众是我和康南伟一起走访的。这小子是不是一句也没提我？而且是我先发现舞台上标记被人动过，这才是破案的关键点。原来是这样啊！那谢谢你啊，帮了我这么大一忙。哎，对了，分班考试你想选文还是想选理啊？我想学的专业只能选文科。你想学什么专业？你呢？你想选文还是选理？嗯，我爸让我选文。那分门考试加油！哎，叔叔，你你把海都还给我！你把那是给小杨买的，我给了他。谢谢。你的脚怎么样了？好多了。这次的事儿还要谢谢你们，潘家伟。没事儿，许晶晶天天说自己跳进黄河洗不清呢。以她那个智商啊，想抓到真凶也没可能了，只能靠我和老高了。还是要谢谢你们，让我认清了一个朋友，可能也算不上是朋友吧。其实。许晶晶因为这件事儿也挺难过的。我知道，大家都以为是他干的。哎，不不，比起大家怎么想，他其实更在乎你的想法。其实你不只为选一个朋友的。先不说这个了，你分班想怎么选？啊，哦，我想选理科。那你肯定能进重点班啊！听说这次重点班是物理教研组的田老师带，他挺严格的。啊，我我我知道，都说他特别像邓氏婆婆啊。呃，他催人交卷子的时候特别吓人。邓氏婆婆是谁？银魂啊，你不在豆瓣上发过吗？哦，对，我差点都忘了。啊。由于用了这些修辞手法。使文章音韵优美，情韵悠长。行了，大家把重点记一下啊！今天课就上在这儿，下课。许晶晶，今天放学，你送我回家吧。
陈老师都知道了，大家不会再说你了。嗯，是我错怪你了，对不起。我就是不明白，你怎么就那么认定是我呢？我都已经跟你解释那么多了，你也不相信我。我还以为我们的关系跟以前不一样了，我们终于能成为好朋友了。我以前看过一本书，书上说，如果两个人想要成为好朋友的话，就必须要学会怎样原谅对方的原罪。原罪。比如，你想要跟一个有钱人成为朋友，你就要原谅他的富有。有钱不是挺好的吗？但是，如果你是个穷光蛋的话，那他的有钱可能就会刺痛你。哦，就是不要嫉妒别人的优点的意思。嗯，如果你想要跟一个很漂亮的人成为朋友的话，你就要原谅他的美貌。如果你跟一个很有才华的人成为朋友的话，你就要原谅他的才华。徐晶晶，你知道你的原罪是什么吗？美貌与才华，是幸福。你知道吗，徐晶晶？每天晚上，我放学在家里练芭蕾舞的时候，都能听到你们家传来的笑声。每次这个时候，我都在想，许晶晶家怎么会有那么多好笑的事情？这个世界上真的有那么多开心的事情吗？还不是因为我爸，他呢一说话就停不下来，我和我妈还得给他捧场。你爸妈永远都很支持你的决定和选择。你想学跆拳道，他们就让你去学；你想画屁屁子，他们就让你去画；你考试没考好，他们永远都相信你下次会有更大的进步。我怎么听着你好像在骂我？是羡慕。你爸妈永远都是你最坚强的后盾，你永远都有底气去选择你想做的事情。有时候不只是羡慕，有时候还会有些嫉妒。我想跳街舞的事儿，无论如何，我都不知道该怎么跟我妈开口。啊，如果不是魏雪的话，我觉得你妈妈应该已经接受这个事儿。如果不是魏雪，我的腿肯定就真折了。其实，我也没指望她能一下子就接受，但我一定要告诉她我的态度。上次文化节的演出，跟以前任何一次都不一样，真的是我最渴望上台的一次。所以，当我错过上台的机会的时候，我真的不知道自己该怪谁。我当时满脑子想的，都是因为你我才没能上台。我就是被这个想法给困住了。对不起。嗨，我又不怪你。真的不怪我，真的。那我们还能做朋友吗？你说呢是婆婆是谁？徐静静发过这个豆圈，她怎么可能不知道邓氏婆婆
是不是可以当古艺术家啊？啊，就是你用不用豆瓣？不用啊，我只用微博。我说起静静怎么接不上钱的乐不看球还乱叫的那梗啊？就为了逃避家务那层。连你也知道？什么叫连我也知道？我可是老友记十年老粉，好吗？通了，都说通了。退党国艺术家，就是你。二零一一年。九月一日，今天是本宫第一天上高中，本宫十六了。我爱我们三班，为什么？因为<笑>我们班有个男同学叫高湛，今天想跟他说话来着，被无视了。明天争取和他说上一句话。二零一一年九月二十四日。今天高湛跟我说话了，你是不是又没带作业了？你是在跟我说话吗？我发现高湛最爱看 Lawrence 布洛克的推理小说，还好今天我手下图书馆，可以让其他人拿走最后一本。自己随堂笔记还挺有意思，随堂笔记还不好笑啊？妈也拜读一下呗。哎妈，那个我要上课迟到了，我来上学去了。不是你还没吃完就吃这一口啊？不吃了吗？啊，我昨天晚上数学最后一道大题不会写，你给他借我看看呗。你就只有数学那道大题不会写吗？作业肯定没写完，一会儿等抄作业。加油！加油！小白，给你买看个好东西。去年的分发考卷子。嗯，我好不容易从高三那儿搞来的。咱们仨都做一遍，心里好有个底。你们都想考文综班？那当然啊。那你就没人陪我了。小白，你也得加油啊，争取咱们仨一起上文综班。还是算了，我要考上文综班，更没时间追我们家小七。醒醒吧，这都什么时候了，还追星？净想那些有的没的。走。走。走。走。嗯。你们也都是去上课、啊？哦，我是说，好巧啊，我正好也去上课。哦，丽晶，我和小白去趟小卖部啊。哦，先走了啊，拜拜。你吃早饭了吗？吃了。吃的什么？饼。什么饼？煎饼。哦
吃球啊？爱吃不吃？不是你跟高振俩人今天怎么了？吃错药了？他干什么了？他干什么了？你那么激动干嘛呀？许宁，我有件事跟你说。说，我那个网友其实说一下啊，还有几位同学分班表没有交上来，我念一下名字：倪大鹏、熊帅、肖纯洁、康家伟、徐静静，你们几个抓紧了哟。那个陈老师，王家瑶选什么我就选。<笑>人王家瑶能考上重点班，你能吗？为了重点班，我拼了。<笑>你怎么还没决定啊？你不会是在等徐静静选什么，然后你写什么吧？跟他有什么关系？我我就是想再想想。哎，对了，你刚才说那网友怎么了？什么网友？我我说网友了吗？那肯定听错了。决定了吗？我不知道，我该选我擅长的理科，还是选文科？我很好奇，为什么不选自己擅长的？因为，因因为我最好的朋友在文科班。你要知道，真正的友谊不会因为距离而被拉远的。不是还有一句话叫“距离产生美”吗？康家伟，这次选文理，决定你未来高考，甚至你整个人生的走向。陈老没办法帮你做抉择，但是，我希望你不要因为一时冲动，而做出决定，好吗？去交分班表了。嗯，你你已经交好点了吗？嗯，好多了。你应该选的还是理科吧？嗯，太好了，我选的也是理科，那我们可以一起复习，一起考理中班了。呃，可是我已经答应了许英英帮她复习，她想上文科的重点班，啊，况且我也没什么可以教你的。徐静静，嗯，我想问你个问题，嗯，你为什么要学徐静静啊？为什么要抄她微博上的东西？我不明白在说什么。徐静静，没没没什么不可。不可以说的，你不要不好意思，你都可以告诉我的。我都说了，我不想谈这个。可是你不觉得这样对许晶晶不太公平吗？在你的心里，就只有许晶晶最重要，是吗？计划。